네, 안녕하세요. 토픽 고급 문제 과정을 맡은 강사 타오짱이라고 합니다. 신자가반, 장문가반, 알림 볼 과학 học chinh phục đề thi topic cao cấp của học viện ECK. Mình là Thảo Trang sẽ là giáo viên hướng dẫn cho các bạn trong suốt 20 bài học của khóa học này. À, và trước khi chúng ta cùng nhau đi sâu vào mình sẽ học những bài gì ở trong khóa học thì chúng ta hãy cùng có một cái nhìn khái quát về đề topic cũng như là đề thi topic cao cấp mà chúng ta sẽ cùng nhau ở chinh phục vào những thời gian tiếp theo các bạn nhé. Dạ, trước hết mình sẽ đi tìm hiểu topic là gì. Thứ hai tất cả những cái phần xuất hiện trong đề topic giới thiệu đề thi topic và cuối cùng đặc điểm của đề thi của khóa học mà các bạn sẽ học cùng với trang ở trong chuyên mục chinh phục đề thi topic cao cấp của ICK ngày hôm nay. Dạ, trước hết topic là cái gì? Các bạn đều biết rồi đúng không ạ? Kỳ thi chinh phục năng, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn Hangugo ở New York Chiam và nó được tổ chức diễn ra hàng, hàng năm vào tháng 3, 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 11 đúng không ạ? Và riêng đặc biệt ở Hàn Quốc lại có thêm một kỳ nữa chỉ có Hàn Quốc mới có thôi, kỳ thi tháng 1 đúng không các bạn? Dạ, vì sao chẳng lại đưa cái nội dung này? Bởi vì như các bạn đã biết thì cái việc đăng ký thi topic ở Việt Nam là rất là khó Nên là khi các bạn muốn các bạn muốn thi vào một cái thời gian nào đó Ví dụ như các bạn muốn thi vào tháng 10 thì trước khoảng tầm tháng 8, tháng 7 đó các bạn đã phải đăng ký rồi Nên là các bạn hãy cố gắng uh, cố gắng chọn một cái kỳ thi phù hợp cho mình Và tìm hiểu xem là trước đó khoảng bao nhiêu tháng mình đăng ký để mình có thể đăng ký thi được các bạn nhé ừ, Bởi vì việc đăng ký thi topic ở Việt Nam là một việc rất là khó khăn mà đúng không? Dạ và bao gồm 6 cấp độ đúng không các bạn? Topic sẽ bao gồm có 6 cấp độ như sau. Topic 1 cho đến topic 6 và người ta chia làm thành hai cái phân đoạn đề cho các bạn như như các bạn đã thấy ở đây. Topic 1 sẽ dành cho các bạn đánh giá sơ, sơ cấp đúng không ạ? Từ topic 3 trở đi sẽ là đề thi topic 2, đánh giá từ trung cấp cho đến cao cấp và các bạn sẽ được làm chung cùng một đề với nhau luôn từ topic 3 đến topic 6. Và cái mục tiêu của mình đó chính là gì ạ? Topic 5, 6 tức là mình phải đạt được bao nhiêu ạ? 190 điểm trở lên, đúng không ạ? 190 điểm trở lên bạn sẽ được topic 5 và đến 230 điểm trở lên bạn sẽ giành được topic 6 đó ạ. Chá, vậy cấu trúc trong một đề thi topic sẽ gồm những cấu trúc những cái phần như thế nào? Trước hết, đề thi topic sẽ gồm có đương nhiên rồi, ý kỷ, được dựa bao nhiêu phút ạ? 70 phút với 50 câu hỏi đúng không các bạn? Chá, thích ký, các bạn sẽ được nghe 60 phút và... Trong 60 phút đấy phải hoàn thành đúng 50 câu hỏi Và cuối cùng sư ký phần viết sẽ gồm 50 phút và gồm bao nhiêu câu hỏi đấy ạ? 4 câu hỏi đúng không ạ? Thế nhưng cái nội dung cái cái gọi là cái phần uh, thứ tự khi các bạn đi thi ấy, Thì trước hết các bạn sẽ thi thứ ký và sư ký vào tầm khoảng tầm 12 giờ trưa 12 giờ trưa đó các bạn Các bạn sẽ trước nghe thứ ký trước sau đó sẽ làm sư ký luôn Tức là tổng cả hai câu này sẽ là bao nhiêu ạ? 110 phút các bạn nhé Các bạn sẽ có 110 phút để vừa làm đọc vừa làm nghe vừa làm viết và giả sử như nhé giả sử như nếu uh, có một cái trường hợp như các bạn không thể nào nghe được hoặc các bạn không thể nào làm tiếp được cái bài nghe thì các bạn có thể dừng lại ở giữa chừng và tiếp tục làm bài viết các bạn nhé cái điều đấy là điều cho phép trong đề topic và sau khi các bạn được nghỉ khoảng tầm 20 phút thì các bạn sẽ đến tiếp tục làm phần ý kỳ sẽ là phần cuối cùng của đề thi topic đó ạ dạ, vậy mình sẽ phải đi xem xem thử là uh, khi mà mình làm những cái đề thi như thế thì mình có những cái cần điều gì cần lưu ý hoặc là những cái dạng bài mà nó xuất hiện trong đề thi topic là gì các bạn nha. Trước hết cái phần ý kỳ, những cái lưu ý khi các bạn làm bài thi đọc nó là gì? Thứ nhất, cố gắng đọc nhanh, tìm hiểu nội dung trọng tâm của bài. Ở nội dung trọng tâm của bài là như thế nào đây ạ? Mình đọc nhanh ở đây không phải là mình đọc lướt qua mà mình cố gắng làm thế nào đó để sử dụng tất cả những cái tips, những cái kỹ năng của mình để mình có thể hoàn thành được cái nội dung này. Dạ. Cái nội dung thứ hai, cái tips ra, cái lưu ý thứ hai ở đây đó chính là gì đấy? Không quá tập trung vào những từ vựng mới. Từ mới ở đây không có nghĩa là từ mới thì em bỏ qua không hẳn là như vậy. Thế nhưng mà sau khi các bạn đã suy nghĩ những cái từ mới hoặc là những cái từ các bạn đã học rồi, ừ. thế nhưng mà tự nhiên quên mất chẳng hạn, thì như nào đây? Sau một thời gian khoảng tầm 30 giây thì đó mình suy nghĩ, mình đoán thêm nó có nghĩa là gì Mà liệu nó không đúng hoặc là mình không thể nào suy nghĩ được nữa Thì thôi các bạn có thể bỏ qua cái từ vựng đấy Hoặc là mình có thể đặt một cái ẩn ở chỗ đấy Sau khi mình đọc hết cả bài mình Có thể nếu có thời gian mình quay lại mình đoán xem nó có nghĩa là gì Thì cái điều này nó sẽ tốt hơn so với việc các bạn cứ tập trung quá nhiều về cái từ các bạn không biết à, Như thế sẽ làm cho các bạn mất thời gian hơn đúng không? Dạ, tiếp theo cái... Kỹ năng tiếp theo khi một cái lưu ý tiếp theo khi các bạn làm bài thi đọc đó chính là gì? Áp dụng tối đa các tips, các, các cái kỹ năng khi các bạn làm bài. Cái, cái này là một điều rất là đương nhiên đúng không? Phải có tips mình mới có thể làm nhanh được. Có rất nhiều người bảo là không, chỉ cần biết từ vựng, biết ngữ pháp là ta có thể đi thi rồi, không phải là như thế. Biết cái đấy nó chỉ là một phần điều kiện cần thôi các bạn. Điều kiện đủ nữa là chính là gì ạ? Những cái kỹ năng khi các bạn làm bài, các bạn phải tạo ra những cái phản xạ 
Đúng chưa? Để khi mình nhìn đề một phát là mình biết là gì ạ? À, mình phải làm như thế nào rồi đúng không? Dạ, và cuối cùng sẽ là gì đấy ạ? Nếu có thời gian, hãy cố gắng luyện tập đọc sách hoặc đọc báo với đa dạng các chủ đề. Khi các bạn đọc báo mình sẽ có thể như nào đấy ạ? Đọc về báo trên Never chẳng hạn nữa chính trị, kinh tế này, xong là gì? Thể thao hoặc là những cái lĩnh vực các bạn yêu thích như là âm nhạc hoặc là nghệ thuật chẳng hạn. Hoặc là gì đây? Đọc sách, mình có thể đọc sách báo, sách ở trường hoặc là những cái quyển sách giáo trình chuyên môn hoặc là mình có thể uh, đọc những cái bài uh, văn học chẳng hạn thì cái trong cái việc đọc sách báo này nó không những tạo cho các bạn phản xạ tạo cho các bạn cái kỹ năng về từ vựng ngữ pháp cũng như là cách khi các bạn ngắt câu ngắt nhỉ câu chẳng hạn các bạn dịch bài chẳng hạn không chỉ là như thế mà còn ảnh hưởng đến cái kỹ năng viết của các bạn nữa đấy bởi vì những cái này người ta thường dùng tất cả những cái báo hay sách người ta thường dùng trong văn viết mà các bạn thì những cái đấy nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều khi sau này các bạn làm đề thi viết dạ và tiếp theo sau khi mình đã tìm hiểu là những cái lưu ý khi mình phải làm đề đọc là gì rồi thì chúng mình hãy cùng nhau xem xem thử là trong cái đề thi topic thì nó có những cái dạng bài như thế nào các bạn nhé. Ừ. Ở đây Trang có thêm một số dạng bài mới trong đề thi topic thường có là chính là gì ạ? Ở ký sao chế mục bố cô thì ông pa cả kì. À mình sẽ phải như nào đây? Đọc một cái mục đề của một cái uh, bài báo và mình tìm hiểu nội dung của bài đấy. Mục, mục đề của bài báo là gì đây ạ? Thực ra cái Trang nghĩ đây là một cái vấn đề khá là khó đối với các bạn từ topic 3 cho đến topic ở năm dạ. bởi vì bởi vì sao đây ạ cái dạng chủ đề bài báo này ấy, nó không có sự liên kết về chính tả về ngữ pháp mà nó thường là nối ghép nối với những cái từ vựng với nhau và các bạn phải tìm cái nội dung làm thế nào để bao quát nhất bao gồm hết tất cả những nội dung của những cái từ đấy đó là một trong những cái uh, câu hỏi mà theo trang theo bản thân trang thì trang thấy là khá là khó dạ phần thứ hai khi chủ đề tôi nên chúng xin xin các chắc kỳ Đấy ạ, có nghĩa là mình sẽ tìm chủ đề hoặc tìm cái suy nghĩ, cái nội dung trọng tâm của cái bài đấy Chủ đề và nội dung trọng tâm thì nó khá là tương tự nhau đúng không các bạn Mình sẽ phải tìm cái nội dung trọng tâm hay cái chủ đề của một cái bài viết Thì đây cũng là một dạng câu uh, khá là khó và rất là nhiều học sinh bị dễ bị nhầm lẫn Dạ, phần thứ ba Mình sẽ phải tìm hiểu cái nhân vật ở trong xuất hiện trong bài đọc hoặc là trong cái một cái Tác phẩm, văn, tác phẩm văn học nào đó bình thường thì những cái phần mà uh, muốn chặt phun này thường nó sẽ nằm vị trí phía sau đó các bạn tầm câu 42 cho đến câu 50 của bài đọc ừ. mình sẽ xem thử là cái nhân vật ở trong bài đọc đấy người ta đang suy nghĩ như thế nào chẳng hạn người ta có những hành động như thế nào thì đây là một cái dạng bài mà trang cũng cảm thấy nó khá là khó một chút bởi vì yêu cầu các bạn phải có những cái những cái từ vựng mà miêu tả cảm xúc chẳng hạn à. Như vậy thì các bạn cần phải cố gắng học tập thật nhiều, cố gắng tìm hiểu thật nhiều những cái từ vựng mà liên quan đến những vấn đề này các bạn nhé. Câu thứ tư đó chính là diện phím căn ái mang xin để yêu khu được kỳ. Đây là một cái câu khá là đơn giản các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái quá trình uh, ở trung cấp ở phía trước đúng không? Mình sẽ phải chọn cái nội dung đúng mà điền vào cái cái ô trống. Ví dụ như là nội dung đúng hoặc là cái mà từ những cái đoạn nối tiếp cần phải điền hoặc là khó hơn một chút sẽ là gì ạ? Mô xúc tạm. Xong rồi, đúng không? Những cái thành ngữ tục ngữ các bạn cần phải điền vào đấy và cuối cùng sẽ là gì đấy? Sebu này, Sebu này ông Parkaki mình sẽ phải uh, tìm hiểu nội dung của một cái đoạn đoạn văn chẳng hạn. Đấy, thì đó chính là những cái dạng đề đọc cao cấp, dạng đề đọc trong đề thi cao cấp của đề thi topic đó các bạn. Dạ, tiếp theo, sau khi đã làm khám phá được, mình sẽ cần phải lưu ý những điều gì và trong cái đề thi đọc thì có hầu như những cái vấn đề như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với bài thực kỳ bài nghe các bạn nhé. Vậy trong bài nghe sẽ cần phải có những cái lưu ý như thế nào? Trước hết có một điều các bạn phải luôn luôn lưu ý cho Trang là chính là gì ạ? Luôn đọc trước câu hỏi, luôn luôn phải đọc trước câu hỏi giúp Trang nhé. Bởi vì sao đây ạ? Não của con người ta, con người mình ấy không thể nào làm hai việc cùng một lúc, nhiều quá nhiều việc cùng một lúc đúng không? Nhất là cái việc mà khi các bạn nghe một cái ngôn ngữ nước ngoài, các bạn không thể nào vừa nghe người ta nói mà vừa có thể đọc đáp án được. Cái việc đấy sẽ làm cho các bạn bị dối và sẽ bị bỏ cuộc ở ngay từ những câu đầu tiên. Vì vậy nên ngay từ những câu đầu tiên các bạn phải đọc đáp án trước ở những câu phía sau cho Trang. Đấy ạ? Ví dụ ở bài của người ta đang đọc đến câu 1 thì lúc đấy mình đáp án của mình đã đọc phải đọc đến câu 4, câu 5 rồi mình phải giải thích được tất cả những cái đáp án ở phía trong cái bài đấy rồi. Thì khi mà đến những bài đấy là à, trong đầu mình đã có những cái nội dung của bài đấy rồi đúng không ạ? Thì cái việc các bạn chọn đáp án sẽ nhanh hơn và nó sẽ không gây ảnh hưởng cho đến những cái cái lựa chọn khi các bạn làm những câu về sau. Tiếp theo, mình sẽ không tập trung quá nhiều vào từ mới nó giống như cái việc lúc nãy Trang bảo với các bạn trong cái phần lưu ý khi làm đề đọc đúng không? Những cái câu gì, những cái từ mới mà mình cảm thấy nó hơi khó hoặc là mình không nhớ được thì các bạn có thể đặt một cái ẩn x, ẩn y gì đó cho nó đúng không ạ? Và có thể bỏ qua cái trường hợp đấy. Dạ, thứ ba, không tập trung quá vào những cái phần nghe đã qua. Có rất là
ờ thực ra mình nghe được rồi thế nhưng mà sao mình vẫn bị phân vân về nó quá và cuối cùng mình cứ nghĩ mãi về nó đâm ra là sao khi người ta chạy đến đáp án câu tiếp theo rồi mình chưa kịp làm ở gì hết mình chưa có đủ sự tập trung mình chưa có đủ sự chuẩn bị để nghe câu tiếp theo đâm ra các bạn sẽ bị phô ghi ở những câu tiếp theo đúng không ạ các bạn sẽ bị bỏ qua những câu tiếp theo luôn và như vậy là không nên vì thế những cái phần nghe nào đã qua đi rồi mà bản thân cảm thấy chưa chắc chắn lắm thì mình có thể dừng lại ở đấy tập trung tiếp tục vào câu tiếp theo chứ không không nán lại quá lâu ở một cái câu nào đó các bạn nhé dạ các bạn hãy cố gắng đây là một cách luyện tập để cho các bạn có thể uh, trở nên nhanh nhẹn hơn trong tự tạo cái phản xạ của các bạn khi các bạn làm bài nghe đó chính là gì vừa nghe vừa ghi chú cái nội dung của bài khi các bạn vừa nghe vừa mềm mua lại ấy, thì lúc đấy như nào ạ à? tất cả những cái từ gì à hôm nay trong cái bài nghe đấy có từ này xuất hiện hoặc là có ngữ pháp này xuất hiện với nhau thì khi các bạn có cái thói, thói quen đấy ở nhà rồi mình cố gắng mình uh, trau rồi mình luyện tập cái thói quen đấy cái phản xạ đấy để sau này khi đi thi mình có thể làm cái việc đấy cái việc mềm mô lại cái việc ghi chú lại cái đấy thì sau này khi các bạn giả sử như cái bài nghe nào đã qua đi rồi nhưng mà khi nhìn lại cái phần ghi chú thì mình cũng có thể phần nào đó à, nhớ lại được nghĩ lại được cái nội dung là gì và nếu mà giả sử như chưa hoàn thành được câu đấy thì sau khi mình làm hết rồi thì mình quay lại mình hoàn thành cũng được các bạn hiểu vấn đề không ạ dạ và cuối cùng có một cái điều mà trang luôn luôn muốn lưu ý cho các bạn Nghe thì nó có vẻ rất là đơn giản thế nhưng mà sao rất là nhiều bạn bị nhầm ở cái vấn đề này Bởi vì sao ạ? Phải luôn luôn khi mà các bạn chọn đáp án rồi Thì phải đánh đánh dấu luôn Phải trực tiếp đánh dấu luôn vào cái từ thập ăn chỉ Cái từ đáp án của các bạn này chưa ạ? Chứ không thể nào có rất là nhiều bạn chọn hết đáp án ở bên bên từ đề rồi Nhưng mà không đưa vào đề thi Không được không đưa vào cái đáp án thi Và đợi đến cuối giờ mới điền vào Thì giả sử như các bạn chỉ cần lệch đi một ô thôi là Đáp án của bạn đã bị sai rồi đúng không ạ? Nên là cái trường hợp này phải lưu cho Trang nhé. Chọn đáp án và điền vào từ đáp án luôn và không để đến cuối giờ. Đúng chưa? Vậy đấy là những cái điều cần lưu ý khi mà chúng ta làm đề thi nghe. Vậy trong cái đề thi nghe thì mình sẽ có những cái dạng bài như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá ở slide tiếp theo nhé. Dạ, dạng đề nghe cao cấp trong đề thi topic sẽ gồm những câu như thế nào đây ạ? Dạ, tiếp tục. Chúng xuyên danh các park ca kỳ tức là của một cái nhân vật nào đó trong bài nghe của nhân vật nam hay nhân vật nữ được chưa ạ cái chúng xem danh các của người ta là cái gì cái suy nghĩ trọng tâm của người ta là cái gì thì trong cái dạng bài này các bạn phải lưu ý một chút đó chính là gì ạ đọc kỹ đề xem cái chúng xem danh các này đó của nhân gia hay là của yếu giả tránh để bị nhầm lẫn các bạn nhé và thường ấy thì nó cũng dễ giống với đề đọc nó sẽ là gì ạ trong một đoạn nghe một đoạn văn thì người ta sẽ trả lời luôn cho hai câu hỏi đó các bạn xe vui nể ông park cả kì ví dụ câu phía trước sẽ là gì ạ tìm trọng tâm suy nghĩ của người con gái hoặc người con trai và câu tiếp theo cũng là trong cái đoạn 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 nghe đấy thì mình sẽ như thế nào đấy ạ tìm hiểu nội dung của cái bài nghe đó đúng không ạ và cái dạng bài nghe này cái dạng câu đề thi từ cao cấp các bạn sẽ bắt đầu cũng bắt đầu từ câu 21 trở đi câu 21 cho đến câu 50 À, sẽ là dạng đề thi cao cấp và từ đây các bạn sẽ được nghe hai lần trong một bài nghe đúng chưa ạ? À, nội dung thứ hai là gì đấy? Thế và tham gia ra park kỳ plus xe bu để dùng park kỳ đúng chưa? Mình sẽ xem thử là mình sẽ khám phá cái thế và tham gia cả cái người tham gia vào cái đoạn nội thoại đấy tất nhiên là có nam có nữ đúng không ạ? À, thì mình sẽ khám phá xem người ta đang muốn nói đến cái gì và cái thái độ như thế nào ví dụ như vậy chẳng hạn. Dạ, thứ ba nào thế và tham gia ra quy định đến hình tung park kỳ À, mình sẽ tìm hiểu cái hành động mà người đó đang làm chẳng hạn Một đám ra có bố hoa quỷ nhân trí của rưu xếp xíu Ví dụ như thế chẳng hạn Dạ câu thứ tư nào Hoa gia hệ thay đổi ý đủ một chú giang park cả kì mình sẽ tìm hiểu xem mình nghe xem thử là à, mình có đoán được liệu phần nào đó mình đoán được cái ý đồ người ta đang nói muốn nói đến là cái gì hay không hay là cái thái độ của anh này anh đang đồng tình hay là anh đang phản bác một cái ý kiến gì đó thì mình có thể đây là một trong những cái dạng bài mà nó sẽ xuất hiện trong đề thi nghe Được chưa và cuối cùng là gì à phê đáo nế ông khu được kì Ví dụ như bây giờ cái đoạn nội thoại nó đang ở đây, đang nằm ở vị trí hiện tại thế nhưng mà người ta đang muốn hỏi các bạn là vậy cái trước khi mà bắt đầu cái đoạn nội dung nghe ở cái bài nghe mà các bạn đang nghe ấy, thì cái nội dung trước đó của nó sẽ là gì? Đó chính là cái bài này và Trang đánh giá đây là một trong những cái phần khó trong đề thi nghe của các bạn ạ. Và tiếp theo chắc chắn rồi nó chính là gì đây ạ? Đề thi sư ký viết đúng không các bạn? Vậy trong đề thi viết các bạn, các bạn cần phải lưu ý những chỗ nào đây ạ? Ừ, thứ nhất viết đúng với các thông tin mà đề bài đã cho thông tin đề bài đã cho các bạn không thể nào viết lệch đi được đúng không ạ không thể nào mà, mà thêm hay là bớt đi một vài cái được nên là mình phải cố gắng làm thế nào đó để mình lấy hết tất cả những cái thông tin mà đề bài đã cho đưa vào bài viết của mình các bạn nhé dạ. cố gắng sử dụng càng nhiều ngữ pháp từ trung cấp ừ, từ trung cấp trở lên càng tốt khi các bạn có thể các bạn nhìn một bài viết ấy các bạn sẽ không có nhiều thời
thì cái việc đấy nó sẽ làm cho cái bài đọc của mình nó trở nên bài viết của mình nó sẽ trở nên, trở nên cao cấp hơn đúng không và người chấm có thể người ta sẽ uh, thiên vị sẽ cho các bạn thêm một vài điểm để để đánh giá cái khả năng viết của các bạn mà dạ viết đúng với viết đúng phần và đề bài yêu cầu không viết quá dài hoặc quá ngắn tức là sao ví dụ có những câu uh, người ta cho 200 đến 300 chữ thì không thể nào các bạn làm khoảng 150 chữ hay là 310 chữ không thể nào như thế được mà nó chỉ nằm ở trong cái vùng này thôi các bạn nhé từ 200 chữ cho đến 300 chữ cái phần kết thúc của các bạn nằm trong cái khoảng đấy là cái phần ok cái phần hợp lý nhất đúng chưa? còn nếu các bạn viết quá dài hoặc quá ngắn thì cái này nó không được đúng chưa? và cuối cùng sẽ là gì ví dụ cái dạng câu 54 nó là gì từ 600 đến 700 chữ thì các bạn không thể nào viết từ 600 chữ trở lên hoặc là từ 700 chữ trở xuống được đúng không ạ? Mình phải viết làm thế nào đó nó nằm trong cái khoảng từ 600 đến 700 chữ thì lúc đấy các bạn mới được xét điểm. Bởi vì theo như Trang được biết thì ở đề thi topic Suki nó người ta sẽ chấm bài dựa trên cái tiêu chí đó là hoàn dung tốt cái độ hoàn thành của cái bài bài đó. Nên là làm thế nào đó để mình có thể viết được vừa nhanh vừa chính xác lại vừa đầy đủ cái cái phần đấy những cái phần mà đề bài yêu cầu. Tiếp theo đó chính là gì ạ? Để ý đến thi thể thì các loại từ dùng trong câu ví dụ như là như nào đây ạ ờ, thì hiện tại thì tương lai mình sẽ phải dùng như thế nào đúng không các bạn hiện tại ví dụ như phía phía trước hiện, phía trước dùng quá khứ phía sau dùng hiện tại là không được đúng không nên phải để những cái đấy có lúc nhiều lúc trong khi các bạn viết sẽ bị sai thế nhưng mà mình cố gắng mình có một cái thời gian mình nhìn lại xem là à mình dùng thứ thì này đã đúng chưa hay là mình dùng những cái tiểu từ mình dùng những cái trụ từ này đã đúng chưa thì các bạn cũng lưu ý một phần nào đó cái này cho trang và cuối cùng sau khi làm xong thì mình sẽ cố gắng dành ra thời gian để mình kiểm tra lại các bạn nhé ừ, trang biết điều này khá là khó nhưng mà nếu mà được thì sẽ càng tốt đúng không dạ nội dung tiếp theo đó chính là những cái dạng đề viết những cái dạng câu trong đề thi viết của đề thi topic nó sẽ gồm những cái gì đây ờ muốn mê game bản nên muốn răng xì kì người ta sẽ cho các bạn một cái phần một cái đoạn văn chẳng hạn và sau đó mình sẽ cố gắng điền vào trong một cái nội dung một cái nội dung trong một đoạn đoạn ô trống đúng không ạ làm sao cho nó khớp với đoạn trước và đoạn sau mình tạo ra được một cái mạch lạc của một đoạn văn đấy chưa ạ và phần thứ hai chúa trên sóng bồi rưỡi yung han kì đề bài cho các bạn những cái nội dung như thế nào các bạn sẽ áp dụng nó để mình có thể viết được một đoạn văn và bình thường những cái dạng này thường là câu 53 trong đề viết topic đó các bạn những cái câu dạng đề uh, những cái dạng câu viết uh, graph ví dụ như viết um, biểu đồ chẳng hạn đúng không ạ mình viết biểu đồ mình phân tích một cái gì đấy dựa vào những cái chủ đề những cái phần mà cái đề bài đã cho dạ và cái cuối cùng là gì đấy chú dê mà nâng cười sự kỳ đây là cái câu mà trang nghĩ rằng là uh, nó là một trong những cái câu mà khoai nhất khó nhất trong đề thi topic đúng không câu năm tư nhìn thôi đã thấy sợ rồi đúng không ờ, không phải ai cũng có thể làm được với những cái dạng câu này thì các bạn đều có tips để làm thế nhưng mà dạng câu năm tư thì sao không hề có một tips nào cả bởi vì không ai biết người ta sẽ ra cái gì cho các bạn đúng không ạ không ai biết là cái nội dung người ta sẽ ra là cái gì thế nhưng trong cái bài này mình sẽ phải tìm hiểu xem là mình sẽ phải sử dụng những cái mẫu câu như thế nào để mình có thể làm được điều đấy mình sẽ mình có thể viết được một cái bài viết từ 600 đến 700 chữ cho các bạn dạ vậy đặc điểm của khóa học cùng với trang ở học viện ICK ngày hôm nay sẽ là gì? Thứ nhất, chúng ta sẽ được làm quen các dạng đề thi thực tế cũng như là những cái đề thi mà ở trong những cái tài liệu ôn thi topic và hình thành cái phản xạ nhanh khi các bạn làm đề thi, các bạn có những cái tips, các bạn có những cái kỹ năng để các bạn rèn luyện thật nhiều qua những cái khóa học này. Thì sau này khi các bạn luyện tập với cả khi các bạn đi thi ấy, thì cái việc các bạn phản xạ đối với cái đề thi của mình rất là quan trọng đúng không? Thì trong cái việc mà các bạn luyện tập như thế thì hình thành cái phản xạ cho các bạn khi đi thi đó chính là một trong những cái đặc điểm của khóa học này. Thứ hai, tiếp cận các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cao cấp. Như theo trang được biết tất cả những cái bạn mà đang mong muốn học ở topic cao cấp thì sao ạ? Mình sẽ đang ở mức độ từ cấp 3, cấp 4 trở lên đúng không? Nên là mình sẽ cố gắng học các từ vựng cấu trúc ngữ pháp cao cấp như thế này. Phần thứ ba là gì ạ? Mình sẽ phân tích được chiến lược và tips khi làm bài thi được chưa ạ? Những cái tips như thế nào, bài này phải làm như thế nào, bài kia phải làm như thế nào. Cái này là một điều cực kỳ quan trọng ở đây đó ạ. Và cuối cùng, mình sẽ cố gắng phân bổ thời gian hợp lý để làm bài thi một cách hiệu quả. Đây là một điều cũng cực kỳ quan trọng. Tất cả những điều ở đây, trang nêu lên ở đây là điều quan trọng cả đúng không ạ? Nên là các bạn cố gắng làm thế nào đó để mình áp dụng hết tất cả những điều mà các bạn được học cùng với trang trong cái khóa học này để các bạn luyện tập cũng như là sau này khi các bạn đi thi, các bạn sẽ có thể thành công trên con đường chinh phục topic cấp Cảm ơn các bạn đã theo dõi um, phần OT, phần giải thích về uh, bài giảng cũng như là phần giải thích về khoa học ngày hôm nay của Trang. Nhanh gà